আইটি বাইরের পক্ষ থেকে ওয়ার্ডপ্রেস টিউটোরিয়ালের আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বের বিষয় হচ্ছে উইজেট রেজিস্ট্রেশন তো উইজেট কি জিনিস এটা মোটামুটি আমরা সবাই কম বেশি জানি তো উইজেট হচ্ছে একটি ওয়েবসাইটের বিভিন্ন অংশ যেখানে আমরা একটি ওয়েবসাইটের বিভিন্ন ডাইনামিক পার্ট রাখতে পারি যেমন আমরা যদি কোনো ওয়েবসাইটে যাই যেমন এখানে আমরা techcrunch.com এই ওয়েবসাইটটিতে আছি এই ওয়েবসাইটটিতে গেলে আমরা দেখব এদের ডান পাশে একটা সেকশন রয়েছে যেখানে তারা বিভিন্ন ইনফরমেশন একটার পর একটা ধারাবাহিকভাবে এখানে প্রকাশ করেছে তো এটা হচ্ছে আমরা এটাকে সাধারণত সাইডবার হিসেবে চিনে থাকি যেহেতু এটা সাইডে রয়েছে তো এই সাইডবার হচ্ছে মূলত একটা উইজেট তো একটি ওয়েবসাইটে সাধারণত সাইডবার ছাড়াও আরো অনেক উইজেট থাকতে পারে যেমন এটারে যদি আমরা সর্বশেষে যাই আমরা দেখতে পাবো এটার সাইডবার ছাড়াও বিভিন্ন উইজেট রয়েছে যেমন এই যে একটা পার্ট এই যে একটা পার্ট এই যে একটা পার্ট এই পার্ট গুলো কিন্তু হচ্ছে মূলত একটা উইজেট তো এই উইজেট যদি আমরা ক্রিয়েট করা শিখি এবং জানি তাহলে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে যত এই রকম পার্টের প্রয়োজন হবে আমরা সেগুলো করতে পারবো এবং উইজেটের সুবিধা হচ্ছে প্রত্যেকটা উইজেটকে আমরা ডাইনামিক হিসেবে রাখতে পারবো সেখানে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো ডাইনামিক কন্টেন্ট ইনপুট করতে পারবো তো উইজেট রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে ঠিক একইভাবে ওয়ার্ডপ্রেস এর অন্যান্য যে কোনো কিছু রেজিস্টারের মতোই প্রথমে ফাংশন ডট পিএসপি এর মধ্যে উইজেট রেজিস্টার করতে হবে দেন আমরা যে পজিশনে আমাদের উইজেটকে রাখতে চাই সেইখানে আমাদের উইজেটের কোড লিখতে হবে তো উইজেট তৈরি করার পূর্বে আমরা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে ব্যাক এন্ডে বেশ কিছু কাজ করেছি উইজেটটা যাতে করে আপনারা সফলভাবে শিখতে পারেন যেমন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ওয়েবসাইটে যে বর্তমান সাইডবারটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সাইডবারটি কিন্তু আগে ছিল না আগের সাইডবারটি অত্যন্ত সাধারণ ছিল তো আমরা সেটাকে বেশ কিছু ডিজাইন বেশ কিছু সিএসএস ইমপ্লিমেন্ট করেছি এটা করা হয়েছে মূলত আমরা উইজেট শিখবো এবং উইজেট করার স্বার্থেই এখানে আমরা বেশ কিছু এডিট করে নেই আমরা জাস্ট সিম্পলি কিছু সিএসএস এডিট করেছি এবং এই হচ্ছে আমাদের সাইডবার বর্তমানে এবং সাইডবারে আমরা প্রত্যেকটা সাইডবারকে আলাদা আলাদা ডিভের মধ্যে নিয়েছি জাস্ট কিছু এসটিএমএল এবং লিটল সিএসএস এডিট করেছি শুধুমাত্র আমাদের উইজেট শেখার সুবিধার্থে এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমাদের বর্তমানে যে সাইডবারটি রয়েছে সেটি কিন্তু মোটেও ডাইনামিক নয় সেটি হচ্ছে পরিপূর্ণ স্ট্যাটিক একটি সাইডবার তো আমরা প্রথমে এই সাইডবারকেই রেজিস্টার করব এবং এইখানে এই পজিশনটিতে এটার যেরকম সিএসএস রয়েছে ঠিক একই সিএসএস এ আমরা অটোমেটিক ডাইনামিক সাইডবার নিয়ে আসব এবং সেখানে আমরা যদি কোনো ডাইনামিক পোর্শন ক্রিয়েট করি এটার যেরকম হেডিং রয়েছে লাল কালারের এটার যেরকম লিংক রয়েছে লিংকের যেরকম স্টাইলিং রয়েছে সেই যাবতীয় স্টাইল গুলো অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবে আমরা এইটা মাথায় রেখে আমাদের উইজেট কে রেজিস্টার করব। তো উইজেট রেজিস্টার করার জন্য আমরা যেরকম আপনারা আগে দেখেছেন আমরা যেরকম হেডার ফুটার ইত্যাদিকে আমরা সেপারেট করে দিয়েছি ইন্ডেক্স ডট পিএসপি থেকে এবং সেগুলোকে আমরা গেট হেডার গেট ফুটার দিয়ে কল করেছি ঠিক একইভাবে যেহেতু এটা আমাদের সাইডবার দ্যাটস ওয়াই আমরা এখান থেকে সাইডবারের যাবতীয় কোড গুলোকে আমরা এখান থেকে কাট করে নিব এবং কাট করে এখানে আমাদেরকে পিএসপি গেট সাইডবার দিয়ে আমাদেরকে এটা কল করে দিতে হবে সো আমরা আগে থাকতে এটাকে কাট করে পিএসপি গেট সাইডবার দিয়ে আমরা এখানে এটাকে কল করে দিচ্ছি এবং আমাদের প্রজেক্ট ফাইলে অবশ্যই সাইডবার ডট পিএসপি নামে একটি নতুন ফাইল আমরা ক্রিয়েট করব এখানে আমরা সিম্পলি সাইডবার ডট পিএসপি নামে একটি নতুন ফাইল ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি এবং এর মধ্যে আমরা এতক্ষণ যে কোড গুলো আমরা কাট করেছি সেটা পেস্ট করে দিলাম তার মানে আমরা সাইডবার ডট পিএসপি থেকে আলাদা করে ফেললাম শুধুমাত্র আমাদের এই সাইডবারটা রেজিস্টারের সাথে আমরা রিফ্রেশ করে ফেলি আমরা দেখব এভরিথিং ইজ সেম কারণ এখন এটা সাইডবার ডট পিএসপি থেকে কল হয়েছে আমরা প্রথম কাজ শেষ করে ফেললাম আমরা সাইডবার ডট পিএসপি কে আলাদা করে ফেললাম এখন আমাদের ফাংশন ডট পিএসপি এর মধ্যে আমাদের সাইডবারের জন্য আমাদের ফাংশন ক্রিয়েট করতে হবে তো আমরা এখানে একটি ফাংশন ক্রিয়েট করব আমরা ফাংশনের যে কোনো একটা নাম দিতে পারি আমরা এখানে যে কোনো নাম দিতে পারি এখানে আমি একটা নাম দিলাম যে আবার উইজেট ইনিশিয়ালাইজেশন এখানে আমি একটা যে কোনো একটা নাম দিতে পারি তো এখানে নাম দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই যেহেতু আমাদেরকে এটাকে নেক্সটে অবশ্যই অ্যাড অ্যাকশন করতে হবে তো আমি অ্যাড অ্যাকশনটা আগেই করে দিচ্ছি আমাদের বোঝার সুবিধার্থে তো আমরা এই হুকটা আগে থাকতে আমরা শেষ করে দিচ্ছি এবং এখানে এটার কাজ হবে এটার কাজ হবে হচ্ছে আমাদের উইজেটস গুলাকে ইনিশিয়ালাইজ করবে সো আমরা উইজেট ইনিশিয়ালাইজেশন এবং কমা দিয়ে আমাদের যে ফাংশনের নাম সেটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন আমরা কিন্তু এই ফার্স্ট টাইম আওয়ার উইজেট ইনিশিয়ালাইজেশন এই কথাটিতে মানে ফাংশনের কোনো নামে আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করেছি তো আপনি যদি এখানে ক্য
এই ফাংশন নামে ক্যাপিটাল লেটার এবং ছোট হাতের লেটার স্মল লেটার অনেক डिफरेंट তো এই ক্ষেত্রে আপনি যদি এখানে যেভাবে ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করেছেন এই নামটিও এখানে হুবহু একই ভাবে ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে হবে अदरवाइज আপনার ওয়ার্ডপ্রেসের কোনো ফাংশন কখনোই কাজ করবে না আমাদের ফাংশন নিয়ে শেষ এখন আমরা জাস্ট এখানে সাইডবার রেজিস্টার করব সো আমরা আগে একটা কাজ করি এই ফাংশনটাকে একটু আলাদা করে দেই এবং এখানে একটা আমরা জাস্ট একটা কমেন্ট করে দিচ্ছি সাইডবার রেজিস্টার নামে এখানে আমাদের সব সাইডবারগুলো থাকবে সো सिंपली আমাদের এখানে একটি আমরা সাইডবার রেজিস্টার নিলাম নিয়ে যদি আমরা সেভ করি তো এখানে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে সাইডবার রেজিস্টার এটা সেভ করার পূর্বে আপনি সাইডবার রেজিস্টার করার আগে আপনি যদি আপনার অ্যাপিয়ারেন্স সেকশনে যান আপনার ড্যাশবোর্ড থেকে আপনি বাম পাশে কোনো সাইডবার বা কোনো উইজেটের কোনো অপশন পাবেন না তো অ্যাজ সুন অ্যাজ যখনই আপনি এখানে রেজিস্টার সাইডবার নামে একটি ফাংশন এখানে ক্রিয়েট করবেন ক্রিয়েট করে আপনি যদি অ্যাপিয়ারেন্সটাকে রিলোড করেন পেজটাকে রিলোড করার সাথে সাথে দেখবেন এখানে উইজেট নামে একটি অপশন চলে এসেছে তো আমরা যখন মেনু রেজিস্টার করেছিলাম ঠিক একই প্রসিডিউর কিন্তু আমরা ফলো করেছি আমরা প্রথমে মেনুর জন্য রেজিস্টার ন্যাব মেনু নিয়েছি তো ঠিক একই ভাবে আমরা এখানে রেজিস্টার সাইডবার নিলাম এবং এই যে দেখুন মেনুতে আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে রেজিস্টার ন্যাব মেনু নেয়ার পর আমরা অ্যারে নিয়ে মেনুর বিভিন্ন প্রপার্টি আমরা এখানে ইনক্লুড করেছি ঠিক একই ভাবে সাইডবারের ক্ষেত্র আমাদেরকে অ্যারে নিয়ে সাইডবারের বিভিন্ন প্রপার্টি আমাদের এর মধ্যে ইনক্লুড করতে হবে মনে রাখবেন আমরা মেনু যেরকম আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা একাধিক মেনু ক্রিয়েট করেছি আমাদের এই ওয়েবসাইটটি তো আমরা একাধিক সাইডবার চাইলে ক্রিয়েট করতে পারি সো প্রত্যেকটা সাইডবারকে একটা থেকে আরেকটা সাইডবার আলাদা হওয়ার জন্য আমাদেরকে সেই সাইডবারের কিছু প্রপার্টি দিতে হবে যেমন আমি এখানে সাইডবারের একটি প্রপার্টি দিয়ে দিচ্ছি যে এটার নাম দিচ্ছি যে প্রাইমারি সাইডবার আমরা চাচ্ছি এই সাইডবারটা প্রথমেই যে সাইডবারটা আমরা রেজিস্টার করছি সেই সাইডবারটা নাম হোক প্রাইমারি সাইডবার এবং এটাকে আমরা সেভ করছি সেভ করে এবার যদি আমরা আমাদের উইজেট যে সেকশনটা আছে ড্যাশবোর্ডে সেখানে যদি আমরা ক্লিক করি আমরা দেখতে পাবো এখানে একটি ব্ল্যাঙ্ক সাইডবারের জন্য অপশন এসেছে এবং সেটা প্রাইমারি সাইডবার আমরা এইমাত্র যে নামটা দিয়েছি সেই নামে একটি সাইডবার এখানে ডিক্লেয়ার হয়েছে এবং আমরা চাইলে সেই সাইডবারের আন্ডারে এইভাবে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে যে বাম পাশ থেকে পেজেস রিসেন্ট পোস্ট আর এস এস সার্চ টেক্সট ইত্যাদি অংশগুলোকে আমরা ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে এই সাইডবার রান্ডারে এভাবে দিয়ে দিতে পারি আবার চাইলে ডিলিটও করতে পারি এখন কোশ্চেন হচ্ছে আমরা তো এখানে একটা প্রাইমারি সাইডবারের জন্য ফাংশন ক্রিয়েট করলাম এখন এই প্রাইমারি সাইডবার এই ফাংশনটাকে আমরা কিভাবে আমাদের এইখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি আমাদের সাইডবারের এই জায়গাটাতে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি যাতে করে আমরা আমাদের সাইডবারের ফাংশন থেকে এইখানে কোনো চেঞ্জ করলে অটোমেটিক্যালি সেটা যেন এই জায়গাটিতে চলে আসে তো এইটা করার পূর্বে আমাদেরকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এই যে যে সাইডবার এই সাইডবারের অপশনগুলো যখন আমরা এইখান থেকে দিব আমাদের কিন্তু এমন ভাবে দিতে হবে যাতে করে এই সাইডবারের হেডিং এর যে সিএসএস এই সাইডবারের হেডিং এর যে ক্লাস এই যে যেমন এখানে হেডিং টুর ক্লাস রয়েছে উইড হেডিং তারপরে এটার যে কালারিং যে সিএসএস গুলো এগুলো যাতে অটোমেটিক্যালি পায় এমন ভাবে আমাদেরকে দিতে হবে তো তার জন্য আমরা যেটা করব আমাদের সাইডবার ডট পিএস ওপেন করব এবং ওপেন করে আমাদেরকে দেখে নিতে হবে আমাদের সাইডবারটি কোন প্যাটার্নে আছে দেখুন আমাদের সাইডবার গুলোর প্যাটার্ন কি প্যাটার্নটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা সাইডবার একটা ডিভ দিয়ে ঢাকা আছে যেটার ক্লাস আছে সাইডবার সিঙ্গেল এরিয়া এবং ক্লিয়ার এই নামে এবং প্রত্যেকটা হেডিং টুর একটা নির্দিষ্ট ক্লাস দেয়া আছে সো আমরা যেটা করব আমরা প্রথমে এই সাইডবারের ভেতরে যত কোড আছে সেটাকে ডিলিট করে দিব ডিলিট করে আমাদেরকে এখানে ইউজ করতে হবে ডাইনামিক সাইডবার নামে একটি পিএসপি পিএসপি ফাংশন আমরা ইউজ করব তবে এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এই যে আমরা ডিলিট করলাম না এই ডিলিট করার পরে আমাদেরকে এই ক্লাস নেমটি অবশ্যই আমাদেরকে দিতে হবে সো তার জন্য আমরা এখান থেকে আপাতত এই কোডটা ডিলিট করছি না এই কোডটাকে যেহেতু আমাদের এই ক্লাস নেমটা লাগবে কারণ এই ক্লাস নেমটা যদি আমরা আমাদের সাইডবারে না ঢোকাতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের সাইডবারটা কিন্তু সিএসএসটা কিন্তু পাবে না সো দ্যাটস হয় আমাদের কিন্তু এই ক্লাস নেমটা এই ডিভার এই ক্লাস নেমটা প্রয়োজন সো এই জন্য আমরা এটাকে কমেন্ট করে রাখলাম কারণ আমাদের এই কোডটা ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে তো এইখানে আমরা সিম্পলি একটা পিএসপি ফাংশন এখানে ইউজ করব। সিম্পলি ডাইনামিক সাইডবার এটা ইউজ করলে আমাদের এখানে এই সাইডবারটি অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবে তো এখন কোশ্চেন হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে অনেকগুলো সাইডবার থাকতে পারে এখানে ডাইনামিক সাইডবার দিয়ে দিয়েছি সাইডবার পাবে কিন্তু কথা হচ্ছে যখন একাধিক সাইডবার থাকবে তখন আমরা চিনবো কিভাবে যে এইখানে কোন সাইডবারটা হবে
মেনুতে আমরা যেভাবে একটা আলাদা নাম পাস করেছিলাম এখানে আমাদেরকে ঠিক একই ভাবে আমরা এখানে একটি আইডি পাস করব এবং সেই আইডি এর আমরা এখানে একটি মেইন আইডি মানে আমরা এখানে একটি ইউনিক আইডি দিব তো আমরা এখানে কি দিতে পারি আইডি এটা হচ্ছে আমাদের সাইডবার 1 এটা হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার সাইডবার দিয়ে আমরা যদি সেভ করি এবং এই আইডিটাকে আমাদের এই সাইডবারে পাওয়ানোর জন্য আমাদেরকে এই আইডিটা এখানে পাস করতে হবে তাহলেই আমাদের এই নির্দিষ্ট একটা সাইডবারের সাথে এই প্রথম সাইডবারের সাথে আমাদের এই সাইডবারটা লিংক আপ হবে এবং আমরা এই সাইডবারে যে সকল চেঞ্জ করব আমাদের এই ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড থেকে সেই চেঞ্জগুলো এখানে শো করবে তো এবার আমরা যেহেতু এটা সব সেটিং করেছি আমরা এবার রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করলে দেখতে পাবো আমাদের ডাইন পাশের সাইডবার টোটালি এমটি কারণ আমাদের সাইডবারটা পেয়েছে কিন্তু টোটালি এমটি অবস্থায় আছে এর রিজন হচ্ছে এই প্রাইমারি সাইডবার আমরা কিছু দেইনি তো এইখানে যদি আমরা যে পেজেস এর যে তালিকা এটাকে যদি বাম পাশ থেকে ক্লিক করে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে এখানে ছেড়ে দেই এবং এখানে যদি আমরা রিফ্রেশ করি আমরা দেখব পেজেস গুলো এখানে চলে এসেছে কিন্তু আনফরচুনেটলি এখানে পেজেস গুলো আসেনি তো কেন আসলো না সেটা আমরা একটু এখান থেকে দেখে আসি এখানে দেখতে পাচ্ছি সাইডবার 1 আইডি আইডি সাইডবার 1 एवरीथिंग इज सेम আচ্ছা আমরা এটাকে সেভ করে দেখি হোপফুলি এটা সেভ না হয়ে থাকতে পারে এবার রিফ্রেশ করে দেখি হ্যাঁ এই যে দেখুন চলে এসেছে তো আমাদের এই সাইডবারটা আমরা যে সাইডবারটা তখন আমরা কোডিং করলাম সেই সাইডবারটা কিন্তু এখানে এসেছে কিন্তু একটা জিনিস কিন্তু হয়নি বিষয়টা হচ্ছে আমরা যে সিএসএস গুলো ছিল আমাদের সাইডবারের সেই সিএসএস গুলো এখান থেকে পাইনি তো সেই সিএসএস গুলো পাওয়ানোর জন্য আমাদের যে এই যে যে আমাদের সাইডবার.php এর মধ্যে এই যে যে ক্লাস এই ক্লাসগুলোকে যদি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি আমাদের এই সাইডবারটার ভিতরে তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের সিএসএস গুলো পেয়ে যাবে তো এই ক্লাসগুলো যেমন ডিভ এর ক্লাস হেডিং এর ক্লাস এই ক্লাসগুলোকে যদি আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই আমাদের এখানে আরো কিছু প্যারামিটার এখানে পাস করতে হবে যেমন আমরা যদি চাই এই সাইডবারের উপরে মানে এই উইজেডের উপরে যে বিফোরে যে ডিভটা রয়েছে এই ডিভটাকে যদি আমরা চাই দিতে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে হবে আমাদেরকে सिंपली এখানে ইউজ করতে হবে বিফোর উইজেড এবং এটার মধ্যে আমাদের এই ডিভের যাবতীয় এলিমেন্টগুলোকে রেখে দিতে হবে তো আমরা এই ডিভের ডিভের যে এলিমেন্টগুলো আছে সেটাকে আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম ঠিক একই ভাবে আমাদেরকে এখানে ইউজ করতে হবে আফটার উইজেড কারণ যেহেতু ডিভের বাইরের পার্ট থাকবে সো আমাদের ডিভের ভেতরের পার্ট তো অবশ্যই রাখতে হবে সো ডিভের এই যে শেষের যে পার্টটা ডিভ সেটাকে আমরা কাট করে এটার মধ্যে বসিয়ে দিলাম তো দেখুন বিফোর উইজেড আফটার উইজেড এর কাজ হচ্ছে বিফোর উইজেড দিলে আমাদের এই যে যে সাইডবারটা রয়েছে যে সাইডবারটা এই মাত্র হয়েছে আমরা যদি এটাকে পেজটা রিলোড দেওয়ার আগেই এখানে যদি আমরা রিফ্রেশ করি আমরা দেখব এই যে এখানে হেডিং 2 আছে এখানে ইউএলএলআই আছে তো এটা তো বেসিক সাইডবার থেকে পেয়েছে বাই ডিফল্ট তো এটার উপরে এবং নিচে আমরা যদি ডিভটা ইনপুট করতে চাই सिंपली দেখুন আমরা এই মুহূর্তে যদি দেখি এই কোডের উপরে নিচে কিন্তু কোনো কিছুই নেই শুধু শুধু s2 এবং ইউএলএলআই এটাই আছে আর কিন্তু কিছুই নেই এখানে সো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করলাম যে বিফোর উইজেট দিয়ে আমরা এই ডিভটা দিয়ে দিলাম এই ক্লাস সহ আমাদের যে ক্লাসটা আগে ছিল আমাদের বেসিক স্টাইলে কারণ ক্লায়েন্ট আপনাকে যে ওয়েবসাইটটা দিবে ওয়ার্ডপ্রেসে কনভার্ট করার জন্য সেই ওয়েবসাইটের এইচটিএমএল ডিজাইনে অবশ্যই সাইডবারের এরকম ডিজাইন থাকতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে কাট করে বিফোর উইজেটে বসিয়ে দেব এবং শেষের ডিভটাকে কাট করে আফটার উইজেটে বসিয়ে দেব সো এখানে এবার যদি আমরা পেজটাকে রিফ্রেশ করি সেভ করে আমরা দেখব আচ্ছা এখানে কিছু একটা ভুল হয়েছে আনএক্সপেক্টেড ওয়ার্ড সাইন লাইন নাম্বার 34 কোথায় functions.php এর লাইন নাম্বার 34 এ আচ্ছা এখানে আমরা এটা তো হবে না এখানে কমা হবে আমরা সেমিকোলন দিয়েছি সো রিফ্রেশ করি দেখুন কোনো চেঞ্জ হয়নি চেঞ্জ না হওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা তো সবগুলো দেই নাই শুধু বিফোর উইজেট দিয়েছি তো বিফোর উইজেট দেখার পরে আর দেখুন এই চেঞ্জটা কিন্তু এখানে হয়েছে ভালো করে লক্ষ্য করুন এস টুর উপরে কিন্তু আগে এই ডিভটা ছিল না আমাদের নিজস্ব ডিভ এখন কিন্তু যে ডিভটা আমরা বিফোর উইজেটে দিলাম এই এস টুর উপরে কিন্তু সেই ডিভটা কিন্তু চলে এসেছে এখন सिंपली আমাদের এই যে যে হেডিং হেডিং এর যে ক্লাসটা এই ক্লাসটাকে আমাদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সো এই হেডিং এর ক্লাসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমরা যেটা করব এখানে আমরা জাস্ট বিফোর টাইটেল আফটার টাইটেল ইউজ করে দেব একই নিয়মে বিফোর টাইটেল এখানে আমরা এখানে এটাকে ঢুকে দিচ্ছি
ठीक एक ही भावे after title spelling mistake हर जो ना मैं शोरे sorry before title after title कोई देते हैं वो after title है just a heading टूटा शेष हो गए अखान प्रत्येक तरह का title थक गए हमारे वीज़िटर और वो शोरे प्रत्येक तरह का title थक गए प्रत्येक तरह का title मैंने प्रत्येक तरह का heading तो शुरू हो गए हमारे class दे शेष हो गए हमारे class दे ये बार हम लोग refresh करे देखों चमत्कार भावे हमारे प्रत्येक तरह का css पे गए थे एवं देखों ए जे हमारे ए जे जे प्रत्येक तरह का heading heading है हम সো সেই সিএসএস গুলো প্রপার্টি গুলো এখানে পেয়ে গেছে তো এখন আমাদের এই কোডের কাজ শেষ কারণ এটা আমরা এতক্ষণ এটাকে আমরা এভাবে কমেন্ট আউট করে রেখেছিলাম এই কোডগুলোর জন্য সো যেহেতু আমরা কোডগুলো পেয়ে গেছি সো এই মুহূর্তে আমাদের এগুলোর কাজ শেষ এবং আমরা ডাইনামিক সাইডবার একটা সাইডবার রেজিস্টার করে ফেলেছি এখন আমরা যদি এইখানwidetilde আমরা চাই যে এটার নাম তো এখানে পেজের শো করতেছে তাই না আপনি চাইলে এখান থেকে পেজের যে টাইটেলও চেঞ্জ করতে পারেন যেমন এখানে যদি দেন যেমন আওয়ার पेजेस दिए जो द अपनी सेव क्लिक करन एवं पेस्ट जो द अपनी इखान थे के रिफ्रेश करन देख बने इधर टाइटल टा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया था आपने चले ए एक ही साइट बारे में थे ऑनलाइन नो आरो अनेक आ किस आपने नियर्स्ट बन जब रीसेंट पोस्ट गुल इखान थे के भावे चेने नियर्स्ट बारन एवं ये टाइटर देखो ना ये जो ये भाव आपने अखान आपना रे क्या टाइप करें ना अंडरे जो तो गुलो खुशी तो तो गुलो साइड बारे एलिमेंट आपने जो करते पारे तो आम्रा किन्तु मात्रो एक ता साइड बार रजिस्टर कोरें ची प्राइमरी साइड बार ना में आम्रा जो दिच्छा या हमारे वेबसाइटे आरो अनेक के रुकम साइड बार हमारा रजिस्टर कोर बो इटा डान पासे साइड बार अच्छा हमारे जो दिच्छा ये बाम पासे कोनो साइड बार जो दे हमारे डिजाइन पैटर्न है थकतो हमने शेटा रजिस्टर कोर तम बा जो दे हमारे डिजाइन पैटर्न है ये नीचे दिके कोनो साइड बार ये भावे थकतो विजेट हमने शेगुलो के रजिस्टर कोरते पातम तो आज के पर भाई पुत्र जन तो ये विजेट की भावे रजिस्टर कोलम शेटा हमने शिकलम तो जरा तो खून एटी मनोजोग दे देखे चहन आई होप आपने रश्वाई खूब भालो भावे बुस्ते पर चहन आ जरा बुस्ते पर नहीं बजा दर अखानो कॉन्फ्यूशन आचे तादर शुभिदार थे बस शवर जोन नहीं आमी ये पूरो प्रोक्रिएटी � সাইডবার রেজিস্টার করতে গেলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে অবশ্যই যেহেতু আমরা ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট আমরা এসটিএমএল থেকে ওয়ার্ডপ্রেসে কনভার্ট করব বা আমাদের নিজেদের ওয়েবসাইটকে কনভার্ট করব সো প্রত্যেকটা সাইডবারেরই কিন্তু আলাদা কিছু ডিজাইন করা থাকবে সো আমাদের সাইডবারটি কেমন ভাবে রেজিস্টার করতে হবে যাতে করে সেই ডিজাইনের জন্য যে সিএসএস গুলো দেওয়া ছিল সেগুলো যাতে অটোমেটিক্যালি ডাইনামিক্যালি পেয়ে যায় তার জন্য আমরা যেটা করব প্রথমেই function.php এর মধ্যে ফাংশন নিলাম এবং রেজিস্টার সাইডবার নামে আমরা এখানে সাইডবারের ফাংশন আমরা এখানে ক্রিয়েট করলাম এখানে আমরা সাইডবারের একটি নাম দিলাম প্রাইমারি সাইডবার এটা যে কোনো নাম দিতে পারি এবং একটা আইডি ইউজ করলাম আমাদের সুবিধার মতো এতে করে কি হলো আমাদের এই সাইডবার নামে একটি অপশন এখানে চলে আসলো অ্যাপিয়ারেন্স সেকশনে এবং সেখানে এখানে প্রাইমারি সাইডবার নামে একটি সেকশন চলে আসলো এখন এই প্রাইমারি সাইডবারটিকে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের মেইন সাইডবার হিসেবে শো করার জন্য আমরা আমাদের মেইন যে সাইডবার যে অংশটা রয়েছে যেটা যেটাতে এতক্ষণ এসটিএমএল কোড করা ছিল সেই এসটিএমএল কোডের অংশটাতে আমরা পিএইচপি এর একটি কোড ব্যবহার করলাম ডাইনামিক সাইডবার এবং সেটার সেই আইডিটা দিয়ে দিলাম যাতে করে এই আমরা যে সাইডবারটা ক্রিয়েট করলাম সেই সাইডবারের সাথে যাতে এই সাইডবারটা লিংক হয় আইডি দিয়ে লিংক করার পর আমরা এই সাইডবার সেকশনটিতে যখন এটা স্ট্যাটিক সাইডবার ছিল সেটার যে সকল এসটিএমএল ছিল সেই এসটিএমএল কোডিং অনুযায়ী আমরা এখানে বিফোর উইজেট আফটার উইজেট বিফোর টাইটেল আফটার টাইটেল করে আমরা সেই এসটিএমএল কোডগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করলাম যাতে করে সেই এসটিএমএল এর ভিতরে থাকা সিএসএস গুলো খুব ইজিলি এখানে পেয়ে যায় এবং সবকিছু করার পরে যখন আমরা রিফ্রেশ করলাম আমরা দেখলাম যখনই আমরা এই সাইডবারে কোনো এলিমেন্ট এখান থেকে অ্যাড করছি বা কোনো এলিমেন্ট ডিলিট করছি সেটা এখানে অটোমেটিক্যালি অ্যাড বা ডিলিট হয়ে যাচ্ছে সো দিস ইজ দ্য ওয়ে আপনি কিভাবে সাইডবার রেজিস্টার করবেন আপনি যদি এখান থেকে কোনো এলিমেন্ট কে सिंपली বাম পাশে টেনে আবার নিয়ে যান এবং রিফ্রেশ করেন আপনি দেখবেন যে এটার এলিমেন্ট গুলো এখানে ডিলিট হয়ে যাবে তো আপনি এখানে চাইলে কোনো সার্চ বক্স কাস্টম টেক্সট ইত্যাদি এনিথিং আপনি এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন तो आज के अपर बाई पर जन तो ही आगा में पर बार आमंत्रन दोलो भालो थाक बन शबाई अल्ला फिस IT बारेर पक्खो थाके आपने दे शबाई के शागो तो जाना छे वार्प्रेस बांगला ट्यूटोरियाल एर आज के अपर बार गोत पर बाई आमरा सिंगेल विजेट रेजिस्टेशन कोड़े छिला में 
আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের জন্য ডাইনামিক সাইডবার রেজিস্টার করতে পারি এবং আমরা সাকসেসফুল ভাবে আমরা ডাইনামিক সাইডবার রেজিস্টার করেছিলাম তো আজকের পর্বে আমরা শিখব কিভাবে আমরা মাল্টিপল উইজেট রেজিস্টার করতে পারি আমরা যখন মেনু রেজিস্টার করা শিখেছিলাম আপনারা দেখেছিলেন আমরা প্রথমে সিঙ্গেল মেনু শিখেছিলাম দেন আমরা কিভাবে মাল্টিপল মেনু अप्लाई করতে পারি সেটাও দেখেছিলাম তো ঠিক মেনু রেজিস্টার এর মত করে আমাদের একই ভাবে আমরা সাইডবার রেজিস্টার করব এবং সেখানে আমরা মাল্টিপল উইজেট এবং এই সেকশনে যেরকম আমাদের সিঙ্গেল উইজেট রয়েছে আমরা এখানে আরো অনেকগুলো উইজেট আমরা এখানে রেজিস্টার করা শিখব তো আপনাদের কাজের সুবিধার্থে আমরা HTML এ অলরেডি কিছু এডিট করেছি এবং আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের শেষে তিনটা ডাইনামিক পোরশন ক্রিয়েট করেছি যেখানে আমরা তিনটা আরো তিনটা উইজেট তৈরি করব এবং এখানে আমরা তিন ধরনের CSS अप्लाई করেছি এবং এই তিন ধরনের CSS এর জন্য আমরা এখানে আরো তিনটা অতিরিক্ত উইজেট রেজিস্টার করে এগুলোকে ডাইনামিক করার চেষ্টা করব তো দেখুন এই হচ্ছে আমাদের এক্সট্রা CSS এবং এই এক্সট্রা HTML এবং CSS দিয়ে আমরা কাজগুলো করেছি তো আমরা যদি চাই এই কোডগুলোকে ইনডেক্সের ভিতরে রাখব আমরা চাইলে রাখতে পারি এবং अदरवाइज আমরা যদি চাই এই কোডগুলোকে আমরা বাইরে কোথাও রাখব তো সেটাও রাখতে পারি তো এই ক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখতেছি তো এই যে যে এক্সট্রা উইজেট গুলো এগুলো কিন্তু আমাদের সাইডবার না কারণ একটা ওয়েবসাইটে আমরা আমাদের যে মেইন সাইডবার এই যে উপরে গেট সার্ভার সাইডবার দিয়ে আমরা অলরেডি রেজিস্টার করেছি তো এগুলো হচ্ছে আমাদের কাস্টম বানানো উইজেট আমাদের নিজেদের এক্সট্রা উইজেট সো দ্যাটস হোয়াই এই কোডগুলো আমরা index.php থেকে আমরা আপাতত কাটতেছি এবং আমাদের এই প্রজেক্ট ফাইলের মধ্যে আমরা নতুন একটি ফাইল তৈরি করব এবং এটাকে sidebar.php আমরা অলরেডি যেহেতু আগে তৈরি করেছি এটাকে আমরা অন্য কোন কিছু নাম দিতে পারি যেমন এটা এটার অবস্থান হচ্ছে আমাদের ফুটারের ঠিক উপরে সো আমরা এটার নাম দিতে পারি বিফোর ফুটার উইজেট.php আমাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো একটা নাম আমরা এখানে দিলাম দিয়ে এখন আমরা এই ফাইলটাকে এডিট করব এবং এডিট করে এর মধ্যে আমরা যে কোডগুলো ছিল আমাদের সাইডবারের সেই কোডগুলো এখানে দিয়ে দেব এখানে আমি আবার বলতেছি এটা কিন্তু আমাদের মেইন সাইডবার নয় এটা আমাদের নিজেদের বানানো কাস্টম সাইডবার কাস্টম উইজেট সো দ্যাটস হোয়াই আমরা এই ফাইলগুলো অবশ্যই আমরা সাইডবার.php এর মধ্যে রাখব না এবং এটার লোকেশন কিন্তু সাইডবার.php এর সাথেও না এটার লোকেশন হচ্ছে এটার লোকেশন হচ্ছে জাস্ট ফুটারের উপরে সো এই জন্য এটাকে আমরা আলাদা একটি ফাইল নিলাম বিফোর ফুটার উইজেট নামে এবং সেই ফাইলের মধ্যে এগুলো রাখলাম এখন index.php এর মধ্যে অবশ্যই আমাদেরকে সেই টেমপ্লেটের পার্টটি কল করিয়ে দিতে হবে তো আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা আগে দেখিয়েছিলাম যে এই ভাবে যদি আমরা কোনো নিজেদের বানানো কোনো টেমপ্লেট আমরা কল করতে চাই তাহলে আমাদেরকে গেট টেমপ্লেট পার্ট দিয়ে সেটাকে কল করতে হয় এবং সেই যে যে ফাইলটা সেই ফাইলটার যে নাম রয়েছে সেই নামটাকে এখানে জাস্ট सिंपली দিয়ে দিলেই আমাদের এই পোরশনটা আলটিমেটলি কল হয়ে যাবে तो पेजटा रिफ्रेश कर देखो अंश टाइम इंडेक्स कल ना सम्पूर्ण सेपारेट विफोर फुटार उजेट थे कल हो तो ठीक एक ही भाव फांगशन डट पी एस पी मध्य एक ही रेजिस्टारे मध्य रेजिस्टार क्रिएट करते हैं सैडवार नाम तो पुरोटा के हूबहु डुप्लीकेट कर कपि कर नहीं कपि कर जेहतु कोड गो एक ही रकम और अपन के आगे लिखे देखिए सो एक क्षेत्र में शुद्ध शुद्ध टाइम नष्ट लाभ नहीं सैडवार निब और से भिन्न एक नाम देव तो नाम दीते फुटार टप सैडवार कारण ये फुटार टपर सैडवार तो एक्चुअल नट सैडवार उजेट नाम दीते यार आईडी अवश्य एक यूनिक आईडी दीते हैं ख्याल रखते हैं सबग सैडवार आईडी जाते अवस्थाते ही ना मिले जाए तो यार नाम सैडवार टू दीते आईडी एवं बिफोर उइजेट आफ्टर उइजेट ये कोडगुल्ला कोडगुल्लो तो एखार सेम थे ना कारण सैडवार डिजाइन और नीचे यार डिजाइन सम्पूर्ण डिफरेंट सो यो केटे दीची एखे কোড অনুযায়ী কেটে কেটে বসাবো তো আমরা এখানে বসিয়ে দেই এখানে দেখি আমাদের বিফোর উইজেটে কি আছে দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা বিফোর উইজেটে এই অংশটা রয়েছে ডিফ ক্লাস এইটা সো আমরা প্রত্যেকটা বিফোর উইজেটে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস কিন্তু আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে এখানে সাইডবার কয়টা হবে বলুন তো এখানে কয়টা সাইডবার হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটা আলাদা আলাদা উইজেট হবে সো দ্যাটস হোয় আমাদের কিন্তু একটা নিলে চলতেছে না আমাদেরকে এখানে তিনটা ফাংশন নিতে হবে এবং এখানে আমাদের তিনবার সাইডবারকে কল করতে হবে সো দ্যাটস হোয় আমরা এখানে একবার নিয়েছি আমরা এখানে আরও একবার নিব আমরা এখানে আরও একবার নিব এই টোটাল তিনবার আমরা এটাকে রেজিস্টার করব এবং অবশ্যই এগুলোকে আলাদা আলাদা নাম দেব এটা সাইডবার টু এটা সাইডবার থ্রি এটা সাইডবার ফোর এভাবে আলাদা আলাদা নাম দিলাম এবং প্রত্যেকটা সাইডবারের নামও অবশ্যই ভিন্ন হবে 
तो आम्रा फुटर टॉप फुटर टॉप विज़ेटर में थे प्रथम विज़ेटर हबे लेफ्ट दूसरे विज़ेटर हबे मिडल एवं तीसरे विज़ेटर हबे राइट आपना रा आपना दर्शन विधा में तो जे कोनो नाम दीते पारन आम्रा इगोला नाम गुला के आमदर दर्शन विधा में तो दिए निला अखान जस्ट बिफोर विज़ेट गुला आम्रा जस्ट एकान थे के कोड देख बो एवं काट कोड बो देखून एटर बिफोर विज़ेट एटर आम्रा सिंपली एकाने काट कोड दिच्छी एटर एवं आफ्टर विज़ेट आम्रा शब्द जाने स्लैश डी हो बे जेहो तो डी फ्टा एकाने क्लोज हो बे आफ्टर विज़ेट है सो आम्रा प्रत्येक टाटे आफ्टर विज़ेट टा আপনাকে কিছু দেখতে হবে আপনি জাস্ট सिंपली ক্লায়েন্ট আপনাকে যে কোড দিবে সেই কোড অনুযায়ী কাজ করে যাবেন এখন সিএসএস ক্লায়েন্ট কি দিলো না দিলো সেটা সম্পূর্ণ ক্লায়েন্টের ব্যাপার আপনি सिंपली ওটা কাট করে বসিয়ে দিবেন এরপর বিফোর টাইটেলে আমাদের হেডিং এর যে টাইটেলটা আছে সেটা এখান থেকে নিতে হবে এই যে হেডিং এর টাইটেলটা এটা সো আমরা আগে আফটার টাইটেল গুলো দিয়ে নেই যেহেতু সবগুলো আফটার টাইটেল এক সো বিফোর টাইটেলে আমরা আই এম সরি আমরা যে বিফোর টাইটেলটা বসিয়েছি সেটা হবে অ্যাকচুয়ালি মিডল লেটার তো আমরা এটা টপে বসিয়ে ফেলেছি এটা হবে মিডল সো এই যে মিডলে বসিয়ে দিলাম এবং টপে যেটা আছে সেটার বিফোর টাইটেলটা কাট করি কাট করতেছি এবং পেস্ট করতেছি সো ইটস সো সিম্পল এটা নিয়ে আসলে এত মাথা খামানোর কিছুই নেই আপনি যদি আগের পর্বটা বুঝতে পারেন দেন এটা আপনি ইজিলি করতে পারবেন সবগুলো দিয়ে সেভ করলাম সো যেহেতু আমাদের এগুলো সবকিছু আমাদের ভেতরের সবকিছু আমাদের অলরেডি নেয়া হয়ে গেছে সো এখন আমাদের এখানে কিছু প্রয়োজন নেই এখানে আমরা सिंपली PHP আমরা কিছু ফাংশন এখানে রেজিস্টার ফাংশন কল করব জাস্ট ডাইনামিক সার্ভার এবং এর মধ্যে আমাদের সাইডবার গুলোকে কল করব যেহেতু এখানে তিনটা সাইডবার আছে অবশ্যই এখানে তিনটা সাইডবারকে কল করব এবং এখানে আমরা প্রথমে যে সাইডবারটার আইডি দিয়েছিলাম সাইডবার 2 3 এবং 4 সো দ্যাটস হোয়াই একই ভাবে আমরা সাইডবার 2 সাইডবার 3 এবং সাইডবার 4 এই তিনটাকে কল করে দিলাম তো এতক্ষণ আমরা কি কি কাজ করলাম আমরা এক্সট্রা যে সাইডবারের কোড ছিল সেটাকে আমরা আমাদের নিজেদের মতো একটা টেমপ্লেট পার্টে নিলাম বিফোর ফুটার উইজেট.php এই নামে তার মধ্যে আমরা কোড গুলো রাখলাম রেখে পরবর্তীতে আমরা function.php তে নিচের তিনটা সাইডবারের জন্য আলাদা আলাদা নাম এবং আলাদা আলাদা আইডি দিয়ে আমরা তিনটা সাইডবার এখানে রেজিস্টার করলাম এবং পরবর্তীতে আমাদের কোডে দেয়া বিফোর উইজেট বিফোর টাইটেল অনুযায়ী আমরা এখানে সেই কোডগুলোকে বসিয়ে দিলাম দিয়ে এবার যদি আমরা আমাদের সেই উইজেট অংশটা রিফ্রেশ করি আমরা দেখব এই যে দেখুন আরো যে আমরা এক্সট্রা তিনটা সাইডবার নিয়েছিলাম সেই তিনটা এখানে চলে এসেছে দেখুন ফুটার টপ লেফট ফুটার টপ মিডল ফুটার টপ রাইট আমরা এখানে যে নামগুলো ব্যবহার করেছিলাম সেই নাম অনুযায়ী এখানে চলে এসেছে এখন আমরা এটাকে রিফ্রেশ করলে দেখব এখানে এগুলো চলে গেছে খালি আছে কারণ যেহেতু এখনো পর্যন্ত আমরা এখানে কোনো কিছু দেইনি এই সাইডবারগুলোতে সো আমরা এই জন্য এটা খালি দেখাচ্ছে তো আমরা প্রথমে ফুটার টপ লেফট যেটা আছে সেটাতে আমরা ক্যালেন্ডার দিয়ে দেখি কি হয় আমরা ক্যালেন্ডার দিলাম দিয়ে সেভ এবার যদি আমরা রিফ্রেশ করে দেখি অ্যাকচুয়ালি ফুটার টপ লেফটে ক্যালেন্ডার আসে কিনা দেখুন অত্যন্ত চমৎকারভাবে এখানে ক্যালেন্ডার চলে এসেছে আমরা যদি এই ফুটার টপ মিডল যে সেকশনটা আছে এখানে যদি আমরা এখানে আমাদের রিসেন্ট কমেন্ট বা রিসেন্ট পোস্ট গুলো যদি এখানে ইমপ্লিমেন্ট করি ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করতে सिंपली ড্র্যাগ এন্ড ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ আমরা এখানে দিয়ে যদি সেভ করে যদি আমরা পেজটা রিফ্রেশ করি আমরা দেখব মিডল সেকশনে আমাদের রিসেন্ট পোস্ট এই যে দেখুন सिंपली চলে এসেছে আমরা এখন এগুলো টাইটেল গুলোকে আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারি যেমন আমি এখানে ক্যালেন্ডার টাইটেল দিলাম এখানে দিলাম যে এটার টাইটেল আমরা রিসেন্ট পোস্টে রাখলাম এবং ফুটার টপ রাইট যেটা আছে সেখানে আমরা কি দিতে পারি সেখানে আমরা চাইলে এখান থেকে কোনো ইনফরমেশন দিতে পারি আবার আমরা যদি চাই এখান থেকে আমরা যদি কোনো কাস্টম মেনুকে এখানে রাখব আমরা চাইলে সেটাও এখানে রাখতে পারি দেখুন এখানে যে কাস্টম মেনু আছে না আমরা মেনু তৈরি করেছিলাম এখান থেকে আমরা কোনো মেনুকেও চাইলে রাখতে পারি যেমন আমরা যদি এখান থেকে কোনো কাস্টম মেনুকে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করি এবং এখান থেকে সিলেক্ট করে দেই যে কোন মেনুটা এখানে হবে আমরা যদি আমাদের মেনু ফর ফুটার ফুটারের জন্য যে মেনুটা নিয়েছিলাম সেটা নিয়ে যদি সেভ করি আমরা দেখব আলটিমেটলি এই জায়গাটিতে একটি মেনু চলে আসবে এই যে সেই মেনুটি আপনাদের মেনু রেজিস্টার পর্বে অবশ্যই স্মরণ আছে আমরা দুটো মেনু বানিয়েছিলাম আমাদের ওয়েবসাইটের জন্য একটা ছিল মেইন মেনু যেটা উপরে ছিল এই যে এটা এবং আরেকটা ছিল ফুটার মেনু এই যে নিচের এই মেনুটা তো 
আমরা চাইলে আমাদের এই সাইডবার পজিশনে আমরা চাইলে কোন মেনুকে এইভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি তো আমরা চাইলে এখানে এটার একটা নামও দিতে পারি যেমন আমার কাস্টম মেনু নাম দিয়ে এটাকে আমরা সেভ করে দিতে পারি এবার যদি আমরা রিফ্রেশ করি সবগুলো পেজ আমরা দেখব যে আলটিমেটলি আমাদের সেই সবগুলো অপশন এখান থেকে চলে এসেছে সো এইভাবে আপনারা আপনাদের ওয়েবসাইটে আপনাদের ইচ্ছা মতো মাল্টিপল সাইডবার মাল্টিপল উইজেট আপনারা আপনাদের মতো করে রেজিস্টার করতে পারেন সো ইটস ভেরি ইজি এটা মোটেও কঠিন কাজ না এখন আমরা দেখব আরেকটু অ্যাডভান্স বিষয় যে আপনি বলতে পারেন যে ভাই আমরা তো এখানে ক্যালেন্ডার দিচ্ছি রিসেন্ট পোস্ট দিচ্ছি কাস্টম মেনু দিচ্ছি এই অপশনগুলো তো সব বাম পাশে আছে এই জন্য আমরা দিচ্ছি আমাদের যদি এমন প্রয়োজন হয় যে বাম পাশে এই লিস্ট নাই এমন কোন কিছু আমরা এইখানে দিতে চাই তাহলে সেটা কিভাবে দিব ধরেন আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ওয়েবসাইটে গেলে দেখি নিচে এই ডান পাশে বা নিচের এই এরকম কিছু কলামে ছোট্ট করে লেখা থাকে অ্যাবাউট আস বা আওয়ার মিশন ইত্যাদি সম্পর্কে ছোট্ট একটা প্যারাগ্রাফ লেখা থাকে তো এরকম কোনো কিছু আমরা কিভাবে দিব সেটা দেওয়ার জন্য দেখুন এইখানে টেক্সট নামে একটি অপশন রয়েছে যেমন আমি যদি এখান থেকে মেনুটাকে এখান থেকে ডিলিট করে আমরা যদি এখানে কোনো টেক্সট দিতে চাই এখানে আমরা টেক্সট দিয়ে দিলাম এখন আমরা যদি এখানে কাস্টম কোন টেক্সট দিতে চাই যেমন আবার মিশন দিলাম এবং এখানে আমরা একটা কন্টেন্ট অ্যাড করে দিই আমরা লরাম ইপসাম থেকে একটা ডামি কন্টেন্ট আমরা এখান থেকে ছোট্ট একটা কন্টেন্ট খুব বেশি এখানে লিখা থাকে না অ্যাকচুয়ালি আপনি চাইলে এখানে কোনো লিঙ্কও দিতে পারবেন আপনার যদি কোনো লিঙ্ক দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে এখানে আপনি এস টি ট্যাগ ব্যবহার করে আপনি কোনো লিঙ্কও দিয়ে দিতে পারবেন যেমন আপনি যদি চান যে এখানে কোন রিডমোর সেকশন এখানে দিবেন দিয়ে আপনার কোনো পোস্টার লিঙ্ক দিয়ে দিবেন ইউ ক্যান ডু দ্যাট আমরা জাস্ট সিম্পল রিড মোর আপাতত আমরা লিঙ্কটা ডেট রাখতেছি যেহেতু আমাদের এটা নিয়ে কোনো পোস্ট এখন আমাদের ওয়েবসাইটে নাই জাস্ট সেভ সেভ করে এবার যদি আমরা রিফ্রেশ করি আমরা দেখবো আমাদের সেই কাস্টম টেক্সট এখানে চলে এসেছে তো অনেক বড় হয়ে গেছে আমরা চাই না এত বড় হোক আমরা একটু ডিলিট করে কিছু কমিয়ে দিই জাস্ট সেভ অ্যান্ড রিফ্রেশ আমরা দেখবো যে আমাদের কাস্টম টেক্সট এখানে চলে আসবে এবং এটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই এটা কিন্তু একটা আমরা এটা একটা ডাইনামিক টেক্সট কারণ এটা আমরা কোড এডিট করা ছাড়াই আমরা এই সেকশন থেকে এটাকে আমরা মানে আমরা এখান থেকে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি সো এই হচ্ছে ব্যাপার এটা মোটেও জটিল এবং কঠিন কোনো কিছুই না খুবই সিম্পল আপনারা চাইলে যে কেউ এইভাবে আপনাদের ইচ্ছা মতো যতগুলা খুশি আপনি সাইডবার উইজেট এগুলো রেজিস্টার করতে পারেন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন অবশ্যই অবশ্যই বাসা ইমপ্লিমেন্ট করবেন এবং অবশ্যই বাসায় প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করবেন কারণ যদি আপনি প্র্যাকটিস না করেন আপনি কখনোই এই বিষয়গুলো ভালোভাবে রপ্ত করতে পারবেন না বা কাজ করতে গিয়ে আপনি দেখবেন বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে ভালো থাকবেন সবাই আগামী পর্বে আমার আইটি বাড়ির পক্ষ থেকে ওয়ার্ড প্লাস টিউটোরিয়াল আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গত পর্বে আমরা উইজেট রেজিস্ট্রেশন শিখেছি মাল্টিপল উইজেট শিখেছি আশা করি আপনারা সবাই সেগুলো বুঝতে পেরেছেন আমাদের আজকের পর্বে বিষয় হচ্ছে সিঙ্গেল ডট পিএইচপি ওয়ার্ডপ্রেসের অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটি ফাইল এবং ওয়ার্ডপ্রেসের যে ফাংশনালিটিগুলো আছে তার মধ্যে অত্যন্ত মজার ফাংশন এটি সিঙ্গেল ডট পিএইচপি প্রথমে আমরা শিখব হোয়াট ইজ সিঙ্গেল ডট পিএইচপি ওয়ার্ডপ্রেস এমন একটি সফটওয়্যার বা এমন একটি টুলস যেটা আপনাকে মানে ইউজারকে প্রচন্ড রকমের ফ্যাসিলিটি দেয় এবং তার ওয়েবসাইটের উপর তাকে হানড্রেড পার্সেন্ট কন্ট্রোল প্রোভাইড করে আপনার যতটুকু কন্ট্রোল প্রয়োজন আপনি আপনার নিজের ইচ্ছা মতো যা খুশি তাই এডিট করতে পারবেন ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে তো সিঙ্গেল ডট পিএসপি হচ্ছে তার একটি প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ যেমন আপনি একটা জিনিস চিন্তা করুন এই যে যে আমাদের বর্তমান ওয়েবসাইটটি এই পুরো ওয়েবসাইটটি বর্তমানে কোন টেম্পলেট দিয়ে চলতেছে এখানে টেম্পলেট বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে কোন ফাইল দিয়ে কোন পিএইচপি ফাইল দিয়ে পুরো ওয়ার্ডপ্রেস সাইটটি কন্ট্রোল হচ্ছে এই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের পুরো ওয়ার্ডপ্রেস সাইটটি ডেফিনেটলি ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি দিয়ে কন্ট্রোল হচ্ছে যেমন এই যে আমাদের হোম পেজটা এখানে যা কিছু আছে যেমন এই যে টাইটেল মেনু তারপরে কন্টেন্ট সাইডবার এবং নিচের এই এরিয়াটা ফুটার এগুলো সব কিন্তু আমাদের ইন্ডেক্স ডট পিএইচপিতে এইভাবে বলা আছে দেখুন হেডার ফুটার ইত্যাদি সব কিছু কিন্তু ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি কন্ট্রোল করতেছে দ্যাট মিনস আমাদের পুরো ওয়েবসাইট স্টিল নাও ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি এর হাতে শুধুমাত্র ওয়েবসাইটই না আমরা যদি কোন একটা পোস্ট ওপেন করি আমরা যদি এই পোস্টটা ক্লিক করে ওপেন করি একটা সিঙ্গেল পোস্ট ওপেন করি তারপরে কিন্তু এই পোস্টের যাবতীয় বিষয়গুলো কিন্তু ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি এই মুহূর্তে কন্ট্রোল করতেছে 
যেমন এই সিঙ্গেল পোস্ট আমরা ওপেন করেছি এখন কিন্তু এটা আমাদের হোম পেজ না এটা আমাদের সিঙ্গেল একটা পোস্টের পেজ এবং এই পেজটিতেও কিন্তু এই যে হেডার মেনু সাইডবার এই যে নিচের এরিয়া এগুলো সব কিন্তু ইনডেক্স.php থেকেই কন্ট্রোল হচ্ছে তো ওয়ার্ডপ্রেস আমাদেরকে এমন ফ্যাসিলিটি প্রোভাইড করে আমরা যদি চাই এ যখন কোনো পোস্ট ওপেন হবে তখন এই যে যে পোস্টটা ওপেন হবে সেই সেই পোস্টের পেজটাতে কি কি থাকবে কি কি থাকবে না আমরা সেটাও কন্ট্রোল করতে পারি সম্পূর্ণ আলাদাভাবে এবং যে ফাইলটি ব্যবহার করে আমরা সেটা কন্ট্রোল করব সেটাই হচ্ছে single.php দ্যাট মিন্স এতদিন পর্যন্ত আমরা index.php দিয়ে পুরো সাইট কন্ট্রোল করেছি কিন্তু এখন সময় এসেছে আরেকটু অ্যাডভান্স লেভেলে যাওয়ার এখন আমরা কন্ট্রোল করব আমাদের এই সিঙ্গেল পোস্টগুলো যখন ওপেন হবে তখন সেটা কি কি বিষয় দেখাবে কি কি দেখাবে না সেগুলো কন্ট্রোল করব আমরা সিঙ্গেল ডট পিএইচপি দিয়ে যেমন আমাদের হোম পেজে এই নিচের এই অংশগুলো থাকতেই পারে এটা শোভাদায়ক কিন্তু যখনই আমরা কোনো পোস্ট ওপেন করব সিঙ্গেল একটা পোস্ট ওপেন করব তখন যদি নিচে এই অংশটা থাকে এটা কিন্তু দেখতে মোটেও ভালো লাগায় না সো মোটেও কিন্তু এটা ভালো দেখা যায় না সো এই জন্য আমরা সিঙ্গেল ডট পিএইচপি থেকে কন্ট্রোল করব যে আমার এই সিঙ্গেল পোস্ট যখন ওপেন হবে তখন কি এটা থাকবে নাকি থাকবে না তখন ফুটার থাকবে নাকি থাকবে না তখন আমি মেনু রাখব তখন আমি ফিচার ইমেজ রাখবো নাকি রাখব না এই বিষয়গুলো আমি সিঙ্গেল ডট পিএইচপি দিয়ে কন্ট্রোল করব তো এর জন্য আমরা প্রথমে আমাদের প্রজেক্ট ফাইলে সিঙ্গেল ডট পিএইচপি নামে একটি ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে তো এখানে একটা জিনিস মনে রাখুন এই যে আমরা সিঙ্গেল ডট পিএইচপি টা যে আমরা ব্যবহার করব এই সিঙ্গেল ডট পিএইচপি টার ম্যাক্সিমাম জিনিস কিন্তু ইনডেক্স ডট পিএইচপি এর সাথে মিল থাকবে যেমন ইনডেক্স ডট পিএইচপি তে কি কি আছে হেডার মেনু সাইডবার এগুলো সবই কিন্তু সিঙ্গেল পেজে পেজে থাকবে শুধু সাধারণ কিছু এডিট থাকবে যেমন আমরা চাইলে সিঙ্গেল ডট পিএইচপি তে এই অংশটা বাদ দিয়ে দিতে পারি সো যেহেতু সবকিছু মিল আছে সো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব আমরা সিঙ্গেল ডট পিএইচপি টা নেয়ার জন্য আমরা ইনডেক্স ডট পিএইচপি টাকে কপি করব তাহলে ইনডেক্স এর কোড গুলো অলরেডি আমরা সিঙ্গেল ডট পিএইচপি তে পেয়ে যাব এবং তারপরে আমাদের যতটুকু প্রয়োজন আমরা এডিট করব সো আমরা ইনডেক্স ডট পিএইচপি টাকে কপি করতেছি কপি করে এটার নাম দেব আমরা সিঙ্গেল ডট পিএইচপি এবার যদি আমরা আমাদের এই পেজটা রিফ্রেশ করি আমাদের এই সিঙ্গেল একটা পেজ সিঙ্গেল পোস্ট এবার কিন্তু আমাদের এই পেজটা কন্ট্রোল করতেছে সিঙ্গেল ডট পিএইচপি নট ইনডেক্স ডট পিএইচপি তার প্রমাণ আপনি বলতে পারেন অবশ্যই আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে আমরা যদি সিঙ্গেল ডট পিএইচপি এর মধ্যে সবকিছু ডিলিট করে সেভ করে আমরা যদি কোনো একটা পোস্ট যদি এখানে রিফ্রেশ করি আপনি দেখতে পাবেন এই সিঙ্গেল পোস্টে সবকিছুই খালি কিছুই নেই আবার যদি আমরা যদি আমাদের হোম পেজে ফিরে যাই যেহেতু এই মুহূর্তে হোম পেজ কন্ট্রোল করতেছে ইনডেক্স ডট পিএইচপি সবকিছুই আছে শুধুমাত্র কোন পোস্ট ওপেন করলে আমরা দেখব সবকিছু খালি হয়ে গেছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে ইনডেক্স সিঙ্গেল ডট পিএইচপি এই মুহূর্তে আমাদের যাবতীয় কিছু কন্ট্রোল করছে সো আমরা সবকিছু আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসলাম এখন আমরা চাচ্ছি সিঙ্গেল ডট পিএইচপি তে কি থাকবে এই অংশটা থাকবে না তো আমরা কি করতে পারি সিঙ্গেল ডট পিএইচপি এর মধ্যে सिंपली এই যে গেট টেমপ্লেট পার্ট এই যে যে অংশটা দিয়ে এটাকে কল করা হয়েছে এটাকে এখান থেকে ডিলিট করে দিতে পারি দিয়ে এবার যদি আমরা পেজটা রিফ্রেশ করি আমরা দেখব সিঙ্গেল ডট পিএইচপি এর মধ্যে যখনই কোনো পোস্ট ওপেন হলো নিচের সেই অংশটা চলে গেল আর বাকি সবকিছু আগের মতোই আছে এবার আমরা যদি হোমে যাই হোমে গেলে দেখব হোম যেহেতু ইনডেক্স ডট পিএইচপি কন্ট্রোল করে সো ইনডেক্স ডট পিএইচপি তো তো এটা আছে সো হোমে এটা আছে যখনই আমরা কোনো পোস্ট ওপেন করব যেহেতু কোনো পোস্ট এই মুহূর্তে সিঙ্গেল ডট পিএইচপি কন্ট্রোল করতেছে সো কোনো পোস্টের আন্ডারে সেটা নাই সো এইভাবে সিঙ্গেল ডট পিএইচপি ব্যবহার করে আমরা আমাদের সুবিধা মতো যে কোনো ফাইলকে যে কোনো কিছুকে আমরা খুব ইজিলি আমাদের ইচ্ছা মতো মডিফাই করতে পারি যেমন ধরুন আমার আমার যদি ইচ্ছা হয় ধরেন আমার হঠাৎ করে ইচ্ছা হলো আমি সিঙ্গেল ডট পিএইচপি তে একটা বড় হেডার নিব হেডারে লিখে দিব দিস ইজ आवर সিঙ্গেল পোস্ট দিয়ে সেভ করে দেব দিয়ে এবার যদি আমি পেজটা রিফ্রেশ করি এবং যদি কোনো একটা পোস্ট যদি আমরা ওপেন করি আমরা দেখব এই যে উপরে বড় করে লেখা চলে আসবে দিস ইজ आवर সিঙ্গেল পোস্ট এটা আমার যদি ইচ্ছা হয় আমি করতেই পারি এবং এটা কোনো পেজের জন্য হবে না যেমন আমি যদি স্যাম্পল পেজে যাই আমাদের পেজে দেখুন পেজ কিন্তু পেজ কিন্তু পেজের মতোই লোড হচ্ছে পেজ কিন্তু আর পোস্টের মতো লোড হচ্ছে না শুধুমাত্র পোস্টগুলা যেগুলো হোম পেজে আমরা আছে এই পোস্টগুলোর ক্ষেত্রে সিঙ্গেল ডট পিএইচপি টা কাজ করতেছে 
সো এই হচ্ছে টিউটোরিয়াল এখন বাকিটা আপনার উপর আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে যেভাবে বলবে তার সিঙ্গেল পেজে মডিফাই করতে আপনি ঠিক সেভাবে মডিফাই করবেন সো সিঙ্গেল ডট পিএসপি এর কাজ হচ্ছে এটা যে আপনি প্রত্যেকটা পোস্ট যখন সিঙ্গেল ভাবে ওপেন হবে তখন আপনি সেটাকে কিভাবে কন্ট্রোল করবেন দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গেল ডট পিএসপি তো আমরা এটা কেটে দিচ্ছি যেহেতু সিঙ্গেল ডট পিএসপি তে আমরা চাই না এমন কোনো কিছু থাকুক तो जी होक आशा करी अपना सबाई विषय बुझते पे अवश्य बसा एक बार प्रैक्टिस कर फेलें आगामी पर्व आमंत्रण रही